வணக்கம் அனைவருக்கும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் பேப்பர் கட்டிங் ரேக்லன் ஸ்லீவ் ஸ்டாக் டைப் வெட்டுவது எப்படி என்று பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் அதை தைக்கிற விதத்தை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ரேக்லன் ஸ்லீவ் டாப் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு சுடிதாரனுடைய பாட்டம் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு பாட்டம் அதில் தான் தைச்சு கட்ட போகிறேன் அந்த பாட்டத்தில் அந்த சுருக்கு உள்ள ஒரு பகுதி தைச்சிருக்கு அதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டு கால் பகுதியையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா அயன் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வெட்டுறதுக்கு மடித்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அயன் பண்ணிட்டு ரெண்டு கால் பகுதியையும் அந்த மடித்த பகுதியை ரெண்டு இந்த மடித்த பகுதியும் ஒன்று போல் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வைக்க வேணும் நீட்டாக அப்படியே வச்சுட்டு ஏற்கனவே நாங்கள் வெட்டி வச்சிருக்கிற கட்டிங் எடுத்து அதுக்கு மேலே வைப்போம் இதை நான் வைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து கால் பகுதியில் தான் கழுத்து பகுதி அதை வைக்கிறேன் அப்போ தான் கரெக்டாக வருது நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த வளத்தில் வச்சா சரியாக வரும் என்று கழுத்து பகுதி கீழே அடிப்பகுதி கால் அதுக்கு கரெக்டாக வருது பொருந்தது அப்படியே வச்சு வரையிறேன்ல வந்து நாங்க கை மூட்டப்போகிற பகுதி அது கைக்குரிய பகுதி இப்போ வெட்டிடலாம் வெட்டிட்டோம் வெட்டிட்டோம் இப்போ அந்த டாப்பினுடைய கை பகுதியை மீதி உள்ள அந்த கால் பகுதியில் வைக்க அதுவும் கரெக்டாக வருது அதை வரைஞ்சிட்டு இப்போ வரைஞ்சிட்டேன் இதை இப்போ கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது வந்து தோப்பினுடைய உடல் பகுதியும் இது கை பகுதியும் வரைஞ்சாச்சு வெட்டியாச்சு இதை இப்போ பொருத்த வேணும் முதல்ல இந்த கையினுடைய ஆம் ஹோல் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த பக்கத்தை பொருத்துவோம் அதுக்கு முதல் பொறுத்துறதுக்கு முதல் கையினுடைய ஓரத்தை தைக்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து எலாஸ்டிக் வச்சு தைக்க போகிறேன் அப்போ எலாஸ்டிக் எப்படி வைக்கணுமெண்டா உங்களுடைய கையினுடைய சுற்றலை வெடுத்துட்டு அதை எலாஸ்டிக்கில் வெட்டிட்டு கரெக்டான சுற்றலை வெடுத்து எலாஸ்டிக்கில் வெட்டிட்டு எனக்கு பதினஞ்சு வந்தது பதினஞ்சு இன்ச் அதில் ப அதை பாதியாக மடித்து ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கொள்ளுவோம் அந்த அடையாளம் போட்ட பகுதி அந்த கை வெட்டின பகுதியில் நடுவில் வைக்க வேணும் அது நடுவுக்கு வர வேணும் நுனி பகுதியை கரையில் வச்சு இந்த இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு மிஷினில் தையல் ஊசி ஏற்றிடுங்க ஏற்றிட்டு அதை மார்க் பண்ணியிருப்போம் எல்லாம் அந்த நடுப்பகுதியை அந்த கையினுடைய நடுப்பகுதி வரைக்கும் இழுத்து தைக்க வேணும் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும் நினைக்கிறேன் தைக்கிறது இப்போ பாருங்க அந்த லாஸ்டிக்கினுடைய மார்க் பண்ணின பகுதி இருக்கு நடுப்பகுதியை கையினுடைய நடுப்பகுதி வரும் வரைக்கும் இழுத்து இந்த மாதிரி இழுத்து தைச்சா அது வந்து 
சுருக்கு வரும் அதை நீங்க ஒரு தடவை தைக்கும் போது தப்பா வந்தாலும் இரண்டாவது தடவை மூன்றாவது தடவையில கரெக்டா வரும் இதுல புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் அது ஏ எப்படி சுருக்குதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே தைச்சவங்களுக்கு அது தெரியும் இப்ப பாருங்க கை எலாஸ்டிக் வச்சு அப்படியே தைச்சு சுருக்கியாச்சு நல்லா வந்திருக்கு இது காட்டன் துணி அதனால நீட்டா இருக்கும் ரெண்டு கையையும் இதே மாதிரியே ஓரத்தை வந்து எலாஸ்டிக் வச்சு சுருக்கிற வேணும் சுருக்கிட்டு இப்ப அந்த கையினுடைய ஆம் ஹோல் பகுதி இருக்குல்ல அதை வந்து கரெக்டா நீங்க அதோட சேர்த்து வைக்கணும் உடம்பு பகுதியோட சேர்த்து வைக்க வேணும் ஒரு பக்கம் அடுத்த பக்கம் அதே போல கை பகுதிய வெட்டின ரெண்டு அந்த கையினுடைய வெட்டு இருக்குல்ல ஆம் ஹோல் அந்த பகுதியோட வச்சு தைக்க வேணும் இப்ப இதை வந்து நாங்க நான்கு முறை தைப்போம் முன்பக்கத்துக்கு ரெண்டு முறை தைப்போம் பின்பக்கத்துக்கு ரெண்டு முறை தைப்போம் ரெண்டு கையையும் தைக்க வேணும் இப்ப தச்சாச்சு இது ஒரு பக்கம் தச்சாச்சு இப்ப அதான் பின்பக்கத்தை வச்சு தச்சாச்சு இப்ப முன்பக்கத்தை வச்சு அதே போல அந்த ஆம் போல பொருத்த வேணும் அதான் சொன்ன நாலு தரம் தைக்க வேண்டி இருக்க வேண்டும் முதல்ல ரெண்டு தரம் தைச்சாச்சு இப்ப கழுத்து வந்து பிரிஞ்சிருக்கு இது முதல்ல வந்து இந்த ஓரத்தை சும்மா மடிச்சு தைக்க வேணும் முதல்ல ஓரத்தை ஒரு மடிப்பு ஒரே ஒரு மடிப்பு போட்டு சும்மா தைச்சாச்சு அதுக்கு பிறகு அத கொஞ்சம் எலாஸ்டிக் வைக்கிற அளவுக்கு பெருசா மடிச்சு தைக்க வேணும் இப்ப வந்து இது ஏன் இதுல ஒரு கோடு போடுறா நடுவில் அதாவது முன்பக்கத்துல நடுவில் ரெண்டு சென்டி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து வெட்ட போறேன் அதாவது அதுல வந்து ஒரு ஓப்பன் வைக்க போறேன் அப்பதான் கட்டலாம் நாடாவ உள்ள போட்டு கட்ட போறேன் இப்ப எலாஸ்டிக் வந்து அதுக்கு வைக்கலாம் எலாஸ்டிக்கும் போடலாம் போட்டா அந்த நாடா தேவையில்லை ஆனா நான் வந்து நாடா போட போறேன் அதனால முதல்ல வந்து கோடு நீங்க அந்த நட்ட நடுவில கோடு போட்டுட்டு பின்னால ஒரு துணிய வச்சு லைனிங் அல்லது இதே இந்த வெட்டி நமிச்ச துணி இருக்கும் அதை வச்சு அந்த வி மாதிரி தைக்க வேணும் இப்ப பாருங்க தெரியுதாண்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுட்டு அந்த வி மாதிரி அதை நான் தச்சுட்டேன் தச்சுட்டு அந்த நடுக்கோட வெட்டி அந்த ஓப்பனை வந்து நாங்க மடிச்சு தைக்க வேண்டியிருக்கு இந்த ஓப்பனை இப்படிதான் தைக்கிறேன் இப்ப வெட்டி விட வேணும் அப்பதான் நீட்டா திரும்பும் இந்த 
திருப்பி காட்டுறது பாருங்க இந்த தேவையில்லாத அந்த மீதி துணியை வெட்டி எடுத்துடலாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஓப்பன் தைக்க தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு இன்ச் விட்டு மீதி துணிய வெட்டி எடுத்துருவோம் எடுத்தாச்சு இப்ப பாருங்க அதை வந்து எப்படி மடிக்க வேணும் இது வந்து முன் முன் பக்கம் வரக்கூடிய ஒரு குட்டி ஓப்பன் நாடா கட்டுறதுக்காக அந்த நாடாவை கோக்குறதுக்காக அது தேவைப்படுது இது வந்து முதல்ல ரோங் சைட்ல வச்சு ரைட் சைட்ல வச்சு துணிய தச்சு ரோங் சைட் திருப்புறோம் அப்பதான் கரெக்டா வரும் இப்படி தைக்க வேணும் உங்களுக்கு புரியும் தச்சு முடிச்ச முடிச்ச பிறகு புரியும் என்ன என்ன செய்திருக்கிற வந்து இதை எப்படி நீட்டா திருப்புறது அப்படின்னு சொல்லி நான் வேணுமெண்டா தனி ஒரு இது மட்டும் காமிக்கக்கூடிய ஒரு தையல் போடணும் ரொம்ப தெரியாதவங்களுக்கு ஆனால் பொதுவாக இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் தச்சிருப்பீங்க இதை இப்படியே மடித்து தைக்க வேணும் இந்த ஓர தையல் முதல்ல போட வேணும் ஓர தையல் போட்டு திருப்பினா தான் நீட்டாக இருக்கும் அதாவது வந்து வச்சு த வச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு தைச்ச அந்த துணியில் தான் அந்த ஓர தையல் வர வேணும் ஓர தையல் போட்டுட்டு இந்த போட்டுட்டேன் இப்போ அதை மடித்து திருப்பி அந்த ஓரத்தை தையல் அந்த ஓரத்தை தையல் போட்ட பக்கம் ஒன்று இருக்குது அடுத்த பக்கம் ஓரத்தை மடித்து தைக்க வேணும் தச்சுட்டு தச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இந்த இதை இப்படியே தச்சுட்டேன் பாருங்கள் அந்த ஓரம் தச்சாச்சு தச்சுட்டு பிறகு இடத்தையில் ஒன்று போட்டுடலாம் இல்லாட்டி கையால் கூட தைக்கலாம் சோன் தையல்னு சொல்கிற தையல் இருக்கு இல்லையா அந்த அதை கூட கையால் தையல் ஊசி வச்சு தைக்கலாம் நான் மிஷின்லேயே தைக்கிறேன் தச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ இதுதான் அந்த ஓப்பன் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து நடுவில் அது டாப்பிங் தான் நடுவில் முன்பக்கமாக ஃப்ரண்ட் அந்த சைட் முன்பக்கமாக வருது இப்போ இப்போ தான் நாங்கள் அந்த கழுத்தினுடைய அந்த பக்கத்தை ஒரு முக்கால் இன்ச் அதாவது உள்ளுக்குள்ள எலாஸ்டிக்கோ அல்லது ஒரு நாடாவோ உள்ளே நாங்கள் விட வேணும் அதுக்குரிய அளவுக்கு அதை நாங்கள் மடித்து தைக்கிறோம் நான் வந்து மடித்து தைக்கிறது கிட்டத்தட்ட முக்கால் இன்ச் இருக்கும் தச்சுட்டேன் தச்சுட்டேன் இவ்வளோ பெருசாக அது இருக்குது இப்போ அந்த கீழே ஒரு தையல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கும் மேலோரத்துக்கும் நடுவில் ஒரு தையல் போடுறேன் நடுவில் ஒரு தையலை போடுறேன் தையல் போட்டு பாருங்க நாங்க மேல ஒரு நாடா வச்சு இருப்போம் ஏற்கனவே அதுக்கு ஒரு நாடா வச்சு தந்திருப்பாங்க அந்த நாடாவை இப்ப நான் இதுக்கு யூஸ் பண்றேன் இதுக்கு எலாஸ்டிக்கும் போடலாம் நான் இந்த டாப்புக்கு வந்து நாடா யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த நாடா வந்து சும்மா இப்படி தச்சிருக்கு இதை கொஞ்சம் நீட்டாக உருண்டு உரு உருண்டு அது ரோப் மாதிரி அழகாக வரத்துக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வந்து முதல்ல தையல் ஊசிய அந்த ஓரத்தில் பதிச்சிட்டு மிஷினில் பதிச்சிட்டு இதை எப்படி உருட்ட வேணும் இப்படி நீங்கள் 
கையால உருட்டி தச்சிங்கன்னா அழகான நாடாவா வரும் அந்த தையல தையல் ஊசிய அந்த நாடாவில பதிச்சுட்டு இப்ப இப்படி சுத்தி சுத்திட்டு தைக்க வேண்டியதான் தச்சா அந்த நாடா வந்து ரொம்ப அழகா வரும் இப்ப நான் தைச்சிட்டேன் இப்ப நாடாவ உள்ள கோபம் தச்ச அந்த நாடாவ கழுத்துக்கு உள்ள கோத்துலாம் நாடாவும் கோர்க்கலாம் இல்லை என்றால் எலாஸ்டிக்கும் கோர்க்கலாம் உங்கள் விருப்பம் கோத்துட்டேன் பாருங்க கழுத்து கை இதான் ரெகுலன் ரெகுலான் டோய்ச்சில் ரெகுலன்னு சொல்லுவாங்க ரெகுலன் இப்ப இந்த நாடாவினுடைய நுனி வந்து அந்த முடிகிற இடம் பார்த்தீங்களா அது அதில் உங்களுக்கு தெரியும் பிளவுஸுக்கெல்லாம் தச்சிருப்பீங்க அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு முத்து அல்லது துணியையோ வச்சு தைக்கலாம் பிளவுஸை இப்போ நான் பிளவுஸ் என்று சொல்லுவேன் டாப் வந்து இந்த சைட் சைடு அடிச்சிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறமா கீழே சைடும் அடிச்சு ஒரு கீழ் ஓரத்தையும் தச்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு பிளவுஸ் இப்படி தான் இருக்கும் நன்றி வணக்கம்